ഹായ് രമ്യാണ് ചെമ്പ കോലഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാൻവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ജാൻവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു അതർ പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ നേഴ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കെയർ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഏകദേശം വൺ ഇയറോളമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രൊഫഷണലിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബട്ട് എനിവേ റിസൾട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് എല്ലാവർക്കും വന്നേക്കുന്നത് സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡൂയിങ് അ വീഡിയോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജാനുവരി ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലേ സോ സോ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആണല്ലോ ആദ്യം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു മിസ് അന്റോണിയോ എസ് എസ് മാനേജർ ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്റർ ക്രിക്കൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് റീഹാബിലിറ്റേറ്റിംഗ് കെയർ ടു മിസ് ജെയിൻ ഹാൻസിക് ഓക്കെ അപ്പൊ ജെയിൻ ഹാൻപിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീഹാബിലിറ്റേറ്റിംഗ് കെയർ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റോ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റോ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവര് ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്ന കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മിസ്റ്റർ അന്റോണിയ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിയോ തെറാപ്പി സെന്ററിലെ മാനേജർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ ആണ് ആർക്ക് മിസ്സസ് ജെയിൻ ഹാൻവിക് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആരാണ് ജോണ നോസിൻ എച്ച് ടി യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് സെവൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവനും എയ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ വർഷം നമ്മളോട് പറയുന്നത് സെവൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എന്നാണ് എല്ലാ ഡേറ്റും ഇപ്പം ജാനുവരി ഫോർട്ടീൻത്തിന്റെ എക്സാമിനും ഈ സെയിം ഡേറ്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ വന്ന എക്സാമിലും ജാനുവരി സെവൻറ്റീൻ സോറി ജാനുവരി സെവൻ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവനും അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ഡേറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അത് സെവൻ ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ആവുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് എന്താണ് ജെയിൻ ഹാൻപിക് എന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മളെ ലെറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് പല കുട്ടികൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സോ വോട്ട് ഐ പ്രിഫർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഏജ് ഇസ് ഗിവൺ ഗോ വിത്ത് ദ ഏജ് ഇനി അതല്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതുന്നവർ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം പല ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എഴുതരുത് സെയിം ഡേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ വെച്ച് വേണം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് ഇനി അടുത്തത് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് മാരീഡ് ആണ് റിട്ടയർഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് ഒരു ഡോട്ടറുണ്ട് ലീവ്സ് വിത്ത് പാരൻസ് എച്ച് സ്മോക്കർ ആണ് ആൽക്കഹോൾ കൺസാപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഒരു റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെന്ററിലെ മാനേജർ കാണും നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്
ബി കൺസിഡേർഡ് ഈ ആസ്മയുള്ള പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഇൻഫോം ഹിം റിഗാർഡിംഗ് ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ആസ്മ ആൻഡ് ഡയബറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിഷൻ ആണ് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആണ് പേഷ്യന്റ് എമർജൻസി പ്രസന്റ് ടു എമർജൻസിയിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാ വന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വരുന്നത് ആ അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ ഫോളറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹെമറോജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോയിലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ റക്ചേർഡ് സെറിബ്രൽ അനറോസിയം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ നടത്തി എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്തത് കോയിലിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് റക്ചേർഡ് സെറിബ്രൽ അനറോസിയത്തിന് ഇനി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവിലി പേഷ്യന്റിന് എന്ത് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ സി യുലേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താ കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്രൊപ്ലാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കേസിനോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഇമാജിൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു വിഷലൈസ് എവറി തിങ് വോട്ട് യു ആർ റീഡിങ് സോ ദാറ്റ് ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പറേറ്റ്ലി അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ നോ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോട്ട് ഹാപ്പൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് എസ് സി ഫാറ്റിക് ഉണ്ട് മെമ്മറി ലോസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ ഡിക്രീസ്ഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വീക്ക്നെസ്സും ഷെയ്ക്കിങ്ങും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനബിലിറ്റി ആണ് ടു പിക്ക് ആൻഡ് ഗ്രാസ്പിങ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനബിലിറ്റി വന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെ വീക്ക്നെസ്സും അതിന്റെ ഷെയ്ക്കിങ്ങും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെൻസേഷൻ ടു ലെഫ്റ്റ് ടോയും ഡിക്രീസ്ഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് ട്രമേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോ വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് വോക്കിംഗ് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഇനി മുപ്പതാം തീയതി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഈ അവസ്ഥ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ഹൈ ഡിപെൻഡൻസി യൂണിറ്റ് അവിടുത്തെ നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ എച്ച് ടി യുവിലെ നേഴ്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മൂഡ് ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താ കണ്ടേ കൊഗ്നറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Persist left leg instability and hemiplegia diagnosed. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹെമിപ്ലീജിയ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തു ഫിസിയോതെറാപ്പി കമൻസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു സ്ട്രോക്ക് വാർഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ സ്ട്രോക്ക് വാർഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഫിസിയോതെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് അണേബിൾ ആണ് ടു സ്പീക്ക് ലാർജ് വോൾസ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കംപ്ലൈൻഡ് വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കംപ്ലൈൻഡ് ചെയ്തു എന്തിനെ കുറിച്ച് ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരി അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരി എന്ന ഓക്കെ പറയുന്നു വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് നീഡഡ് സ്റ്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു വോക്കിംഗ് എയ്ഡ് സോറി സ്റ്റെയർ ടെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫെൽറ്റ് ബോർഡ് അറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് വീട്ടിൽ പോകണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിയോതെറാപ്പി സെവൻത് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ എന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് ഫാമിലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി അസസ്മെന്റ് ഫോർ എ വീക്ക് ഓക്കെ ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുടെ അസസ്മെന്റ് വേണം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് റിക്വസ്റ്റഡ് ഹോം വിസിറ്റ് ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ടു ഇംപ്രൂവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഇംപ്രൂവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആർക്കാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അല്ലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആൻഡ് വോട്ടാൽസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് നമ്മൾ എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇംപ്രൂവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ഫിസിയോതെറാപ്പി അറ്റ് ഹോം ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ 
plus 10 liberty. Okay. ഡയഗ്നോസ് <laughs> ഇൻട്രോഡക്ഷൻ <laughs> ഫോളോ <laughs> ക്രോണോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണോ ഹയറാർക്കിയൽ പ്രോസസ് ആണോ ക്രോണോളജിക്കൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹയറാർക്കി എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് അല്ലേ മിസ്റ്റർ ഹാൻഡ് വിക്ക് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഫോളോയിങ് എന്താണ് ഫ്ലോയിങ് ഫോൾ അല്ലേ ഫ്ലോയിങ് ഫോൾ അറ്റ് ഹോം എന്നിട്ടോ എന്താ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് ഓഫ് ഫോൾ അറ്റ് ഹോം ആണ് അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ നടത്തി ഓക്കെ ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ ഓൺ ദ സെയിം ഡേ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി എങ്ങനെയാണ് സർജിക്കൽ കറക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊസീജർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഐ സി യു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ യു റോൺ ടു ജസ്റ്റ് സേ അബൌട്ട് ട്രിപ്ലാറ്റിക് ആന്റിബയോട്ടിക് ഒന്നും നമ്മൾ പറയണ്ട ഇൻസ്റ്റഡ് യു കൻ ജസ്റ്റ് സേ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഷി വാസ് നോട്ട് വിത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എച്ച് സി ഫാറ്റ് മെമ്മറി ലൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ യു കൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഷി വാസ് നോട്ട് വിത്ത് എച്ച് സി ഫാറ്റ് മെമ്മറി ലൂസ് ലൂസ് ഡിക്രീസ് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വോട്ട് ആൽസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഷേക്കിങ് എബിലിറ്റി ടു പിക്ക് ആൻഡ് ക്രാക്സ് ഇറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരന് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വന്ന കേസസ് ആണ് സോ യു കൻ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ ഇതാ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഷി വാസ് നോട്ട് വിത്ത് എസ് എസ് സി ഫാറ്റിക് മെമ്മറി ലോസ് ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഷി ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഡിക്രീസ് ദ സെൻസേഷൻ ടു ലെഫ്റ്റ് ടോ ട്രിമേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വോയ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വോക്കിംഗ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡിങ്ങും വോക്കിങ്ങും ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇട്ടു ഹൈ ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂണിറ്റിലേക്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സബ്സിക്വന്റ്ലി ഷി വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അവർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ടി യു ഡിപ്പെൻഡൻസി യൂണിറ്റിലെ നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ജസ് വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബ്സിക്വന്റ്ലി ഷി വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അവർ യൂണിറ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ കെയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂഡ് ബ്രൈറ്ററായി കോമ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹെമഫ്ലേജ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തോടെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗ്രാജുവലി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഗ്രാജുവലി ഹാൻഡ് വിഗ് മേക്ക് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് കോമ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റേ അറ്റസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തു പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹെമഫ്ലീജിയ ഡയഗ്നോസും ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്ത് ഹവവർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹവവർ പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾഡോ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഓൾഡോ വിസ് ആഡ്വിക് മേക്ക് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് കോമ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഷെയർ ടെസ്റ്റ് കോമ പുള്ളിക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം ഷി ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി 
ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാബോറ് വെച്ച താഴെ എഴുതിയാൽ മതി മിസ്റ്റർ ഹാൻഡ്വിക്ക് മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് വിത്ത് കോഗ്രേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റസ് ഹബോബോർ ഷി ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഹബോബോർ സെന്റൻസിന്റെ മിഡിലാണ് വന്നത് സോ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു പുട്ട് എ സെമി കോളൻ ബിഫോർ ഹബോബോർ ആൻഡ് എ കോമ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് Okay, she has left to leg instability. Adu gonda. Therefore, she has been commenced on physiotherapy. Adu nnei oppan dhanne pulli kari ke eddu koduttu unna paranek anna the walking aid um koduttu alle. So, you just want to include that. Nengla oro date to vetsche, date to vetsche, eithanda avisho illa. Okay, apo avada namla physiotherapy as well as provided with the walking aid anna paranek. What a sentence le, you can just complete that information. Okay, inna, inna enda ana avasthah. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഞ്ചാം തീയതി വർക്കിംഗ് ഐഡ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത് വിളിച്ച് പറയാം ഇനി ഏഴാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് സോ ടുഡേ എന്താണ് അവസ്ഥ ടുഡേ ഷി ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ റേഡിയൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് പറയാം ടുഡേ ഷി ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് ദ റീ അഷുറൻസ് ഓഫ് ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലിവിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് റിക്വസ്റ്റഡ് ഹോം വിസിറ്റ് ഫോർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ടു ഇമ്പ്രൂവ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇത് ഈവൻ ഷി റിക്വയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂയിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം യുവർ സർവീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇസ് ആർ എനിങ് മോർ വിച്ച് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് മാറിയിടും റിട്ടയർഡ് ക്ലർക്ക് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ഡോ വോണ്ട് ടു ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സം വേർ ഇത് ഇല്ല അതിനകത്ത് എങ്ങും നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ആൻ ആ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ആസ്മയുടെ കാര്യം ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ പറയാനുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് അനാദർ പാരഗ്രാഫ് വൈ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലൈക്ക് മാരീഡും റിട്ടയർഡ് ക്ലർക്ക് ആണെന്നുള്ളത് പറയാം ആൻഡ് അബൌട്ട് അവർ ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡൂ വിത്ത് ആറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൻഡ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആസ്മൈ ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ റെഗുലർ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയാം Okay, then after that, the final paragraph on it, it would be appreciated. And then uh, if you could provide ongoing physiotherapy sessions are for Mr. Hadwick every day at the home. Okay, in it, now we cover the gesture and note that or information item. Like, you have to the students that when you're providing your information in the uh, letter, you want to say that only towards the end. It talks on a matter of information to provide you. Apo, you can just write please note she has been arranged for office sorry occupational therapy assessment for a week other information i did see that i have to just to inform you okay so that does it if you are not going to if you require more information feel free to contact me goody barmanyal khalas your letter is finished right so in the letter and if you want you can just take a screenshot okay case not in the screenshot you come and or else you can come here on the telegram channel to have the body telegram channel the link in and provide it here after the end it is not already it is not okay so we are ending it on now i hope it is clear in the england doubts on the girl comment here you know the definitely answer you know that i can add a ball and anything in case not all that the law like a speaking you in the middle of sure that you will come into your own like i can keep explanation for the same okay so we are going to be going to be speaking i talk about it already are the general speaking i say that i hope you have watched it in the book is not a jan 28 in the case not i don't know so yeah that is it and again once more up are you on the book online offline classes of the online are not only in the convenient time will increase your future on our team exam in the one week are you in the corrections of another that is where you have to introduce your future on our team and i'll make sure that you have given good correction and the speaking you know reading you know listening you know in the consistency where the banana will be providing that too also okay ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കോലഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസ് എം ഒ എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ താങ്ക് യു